ओके तो शिखब फ्रिलान्सर डट कमे प्रफेशनल प्रोफाइल क्रिएट पार्ट थ्री तो भिडियोते शिखब रिसेंट रिव्यूज एक्सपेरियंस एडुकेशन सार्टिफिकेशन एवं पब्लिकेशन ये विषयगू क्यों एड करब की एड करब ओके देख प्रथम हलो रिसेंट रिव्यू एवं लेखा आज नो रिव्यूज रिव्यू मानी की रिव्यू मानी हम बार कमेंट आपनी जो को बारे क्ज करें से बार अपना सम्पर्क जा कमेंट कर से कमेंट गाँव थे मन करें आनी आगे दस टा क्या कर तेल आपनर दस जन बार से दस जन बार के क्ज देवार पर तक पेमेंट कर पेमेंट करार पर तरह एक रिव्यू लिखे अपना सम्पर्क एक कमेंट्स कर खूब भलो ऐले खूब भलोभ में क्या कर दी से तरह क्या स्किल खूब भलो से खूब भलो क्ज पे ए रखम खूब पजिटिव रिव्यू दीते अथवा नेगेटिव रिव्यू दीते बार जो सैटिसफाइड ना से क्षेत्र में नेगेटिव रिव्यू दीते ओके तो अन्य बार जो आपके क्ज दे तक से रिव्यूगुल्लो देखें देखार पर डिसाइड कर क्ज दीबे कि दीबे ना अन्न बार जो आपके भलो बोले तक कि आपके क्ज दीते भरोसा पा मैं अपनी भलोभ में क्या करते पर तो आर जो नेगेटिव कमेंट्स पड़े से बहर मैं डिसन डिसन मेकिंग समय से प्रभाव पड़े तो बुझल एन एम तो रिव्यू नहीं स्वाभाविक भाव रिव्यू थकबे ना अपनी नतून ओके अपनी नतून अवस्था अपना को रिव्यू थकबे आनी क्ज करें नहीं जो अपनी क्या करबें तक अपनी रिव्यूगुल्लो पाए यह अवस्था ये जिसटे अपना ब्लैंक थकबे और तरह को समस्या नहीं कारण बार जाने अपनी नतून आपनी आपनी एकदम नतून तो रिव्यू ना थकले आपके क्या क्या दे रिव्यू ना थकले अपनी क्या पाने कारण नतून अवस्था जे सकल बार अल्प पेमेंट कर मैं किपटे बारा कम पेमेंट कर क्ज कराते चाय ता नतून आसे ओके तेल नतून कखो पुरतने मैं प्रतिद्वंदी ना एक जो पुरतन पुरतन फ्रिलान्सर से से घंटा प्रति पाँच डलार षाट डलार षाट डलार नीचे से क्या करना ओके क्योंकि बार आना दो डलार तीन डलार से आपके पेमेंट दे मैं प्रति घंटा और आपना दिए से क्या करा तो दू डलार तीन डलार अफारे कर ले पुरतन राजी होना तो कारण इन्हें नतून और पुरतन कखो कम्पिटेटर ना ओके मन करें एक ही जगह बस स्टेशन बसो आसे बस सी एनजी तपर कि टैक्सी कैब तीनटे आंतुरा कारो कारो क्यों की कम्पिटेटर ना कारण बसर कस्टमर बस आसेंजिर कस्टमर सी एनजी सी एनजी और कि टैक्सी कैबर कस्टमर टैक्सी कैबे ठीक तेमी इन्हें नतून पुरतन को कम्पिटेटर ना ओके तेल नतून अवस्था अपना को रिव्यू थकबे ना कैकटा क्ज करार पर रिव्यू आस नहीं टेंशन नहीं आपके को करते हैं ये अटोमेटिकली आसें क्ज करार अटोमेटिक आसें ओके बुझल तो ये रिव्यूगुल भलो भलो पवार आपके क्षा भलोभ में कर देते हैं बार सैटिसफाइड हो भलो रिव्यू देवे तो जो अपनी प्रथम जो कटे अपनी क्या करबें प्रथम दो तीनटे क्या करबें से क्यागुल्लो करार समय खूब भलोभ में आनी लक्ष्य रखबें जान अपना रिव्यूगुल मैं बार जो खूब भलो रिव्यू दे कारण ये भलो रिव्यूगुल परवर्ती अपना क्ष पवार क्षेत्र में अनेक बड़ भूमिका मैं रखबे तो से ही एक नम्बर हम भलोभ में क्यागल शिखते हैं तर बार के क्ज कर सन्तुष्ट करते हैं ओके भलोभ में क्ज बार के दी है तक ही बार आपके भलो मैं रिव्यू देवे ओके हमें रिव्यूर विषय बुझल और ये अटोमेटिकली आसेंगे को करते हैं इरपर हे एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स टी आपनी आगे कथाय क्ज कर पदे क्ज कर से विषयगू आनी इन्हें एड करबें तो अने के बोले अने के देखी जे मैं सीबी ते मैं बांग्लेश चाकी एप्लाई कर समय सीबी ते कि एक्सपिरियन्सगू मिथ्ये मिथ्ये लेखे जो हमें अमुक कम्पानी दिए करी से पद चाकी कर तो आउटसोर्सिंग क्षेत्र में यहाँ कख कख जाए कख मिथ्या कथा बला जाए ना ओके तो मन कर अभिज्ञता आज है मन कर टीचार आनी को स्कूले आनी कि टीचार हिसाब से जब कर कम्पानी मार्केटिंग मैनेजार हिसाब से जब कर क्षेत्र में कि एप्लीकेबल ना तो इन्हें देवर दरकार नहीं एखे अपना टोटाली को एक्सपिरियन्स देवर दरकार नहीं एक्सपिरियन्स छाड़ा अपनी क्ष पाने एकदम सम्पूर्ण फ्रेशर अवस्था अपनी क्ज पा शुद्ध पार्थक्य हल आनी सैलारी कम पा तो मिथ्या भावे जो एक्सपिरियन्स देवा जी अमुक कम्पानी ए रखम एस क्या करी तो अमुक कम्पानी ये करसी से करसी अमुक कम्पानी आई टी आई टी मैनेजार छम सरकम मिथ्या भावे जो एक्सपिरियन्स देवा कि क्षेत्र खूब ही खराब है कारण हलो जरा बार ता अवश्य कि अनेक भलो बुझे 
পক্ষে তার হয়তো প্রোফাইলের চেহারা দেখেই বুঝতে পারবে যে এটা কি মিথ্যা নাকি সত্য কারণ আপনি যেটা এখানে লাগবেন এক্সপিরিয়েন্স আপনি যেটা লাগবেন সেই এক্সপিরিয়েন্সটা পুরো প্রোফাইলে কি থাকবে আপনার সেটা ছায়া থাকবে ওকে কারণ একজন এক্সপিরিয়েন্স মানুষ যেভাবে লাগবে যেভাবে কথা বলবে একজন আনএক্সপিরিয়েন্স মানুষ সেভাবে কথা বলবে না ওকে তো মানে এটা দেখলেই বোঝা যায় এটা ফিল করা যায় যে কে আসলে সত্যি বলছে কে আসলে মিথ্যা বলছে তো সুতরাং আপনি যদি এখানে দাবি করেন যে আপনি এক্সপিরিয়েন্স আপনি ই করছেন সে করছেন বাট আপনার প্রোফাইলের বাকি অংশগুলো কি সেই জিনিসগুলো সাক্ষী দিবে না ওকে এটা বায়ার অন্য অন্য বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে আসলে এই বিষয়গুলো এই বিষয়গুলো মিথ্যা তো যে ছেলে শুরুতে মিথ্যা বলে যে ছেলে মিথ্যা বলে সেই ছেলে তো কখনোই কি বায়ার তাকে কখনোই ফেভার করবে না তো বুঝতেই পারছেন যে এখানে মানে আউটসোর্সিং এর অন্যতম যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এই ডোন্ট বি এভেল এখানে কখনো কোনো মিথ্যা বলা যাবে না কখনো কোনো রকম কোনো মানে ইয়া করা যাবে না মানে মিথ্যা বলা ফাঁকে দেওয়া অথবা ভুল বোঝানো ভুল ব্যাখ্যা করা এইগুলো কখনোই কখনোই এখানে করা যাবে না ওকে হানড্রেড পার্সেন্ট বি অনেস্ট তাহলে আমরা এই এক্সপিরিয়েন্সের জিনিসটা টোটালি ফাঁকা রাখবো এখানে টোটালি আমরা কোনো এক্সপিরিয়েন্স অ্যাড করব না ওকে এবং এক্সপিরিয়েন্স অ্যাড না করলেও আপনি অনেক ভালো জব পাবেন কোনো সমস্যা হবে না ওকে আপনি কয়েকটা কাজ করবেন কয়েকটা কাজ করার পর অটোমেটিক এখানে রিভিউ তৈরি হবে এবং সেই রিভিউ হওয়ার পর দেন আপনি এখানে এক্সপিরিয়েন্স লাগবেন যেমন অমুক কোম্পানির জন্য বিদেশি অমুক কোম্পানির জন্য অমুক কাজ করছি এবি বি বিবি করছি আপনি চাইলে আমার কি রিভিউগুলো দেখতে পারেন তখন বায়ার বুঝবে হ্যাঁ ঠিক আছে এরপর হলো এডুকেশন এডুকেশন কি এডুকেশন আপনি এখানে এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করে আপনার এস এস প্রথমত আপনার কান্ট্রি কান্ট্রি সিলেক্ট করবেন আপনার ডিগ্রি আপনার স্টার্টিং ইয়ার মানে আপনার এস ওকে এস এস কত সালে মানে নাইন টেন স্টার্ট ইয়ার এন্ডিং ইয়ার সেভ এবি আপনি আপনি এডুকেশনগুলো অ্যাড অ্যাড করবেন আমি জাস্ট একটা এডুকেশন অ্যাড করে দেখাচ্ছি এবি আপনি আপনার এস এস ইন্টার অনার্স মাস্টার্স সব কিছু আপনি এখানে অ্যাড করবেন আমি দেখাচ্ছি বাংলাদেশ কান্ট্রি ইউনিভার্সিটি সবগুলো ইউনিভার্সিটির নাম নাম এখানে আসবে এই যে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ওকে ইউনিভার্সিটি অফ রাশিয়া ইউনিভার্সিটি অফ চিটাগং সবগুলো এখানে আসছে মনে করেন আমি যেখানে একটা দিচ্ছি আমি দিচ্ছি জাস্ট আসনউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় যে কোনো একটা দিলাম জাস্ট ওকে যে কোনো একটা দিলাম এরপর কি ডিগ্রি মানে আপনি আপনি তো আপনার মানে আপনারটাই দেবেন ডিগ্রি কি ডিগ্রি হচ্ছে আপনার কম্পিউটার সায়েন্স অথবা মনে করেন বিবিএ বিবিএ অথবা এমবিএ যেটা আছে আপনি স্টার্ট করেছেন কত সালে দুই হাজার বারোতে শেষ করেছেন কত সালে দুই হাজার বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো ষোলোতে ওকে দেন সেভ ওকে তাহলে আমরা একটা ডিগ্রি অ্যাড করলাম বিবি ইয়ে করছেন অমুক জায়গা থেকে ওকে এরপর আপনার মাস্টার্স কোশ্চেন করতে গিয়ে আবার আপনি অ্যাড করবেন এরপর আপনার ইন্টার এস এসসি এগুলো চাইলে অ্যাড করতে পারেন ওকে তবে এডুকেশনের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় কোনটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় হলো আপনার প্রফেশনাল এডুকেশন এখানে বায়ার যদি দেখে যে আপনি বিবিএ করছেন এমবিএ করছেন কম্পিউটার সায়েন্স করছেন তো বায়ার বলবে যে এটা এগুলো আমার দরকার কি আপনি বিবিএ করছেন আপনি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন এগুলো দিয়ে আমার দরকার কি আমার দরকার কাজ যে কাজটা আমি দিচ্ছি সে কাজটা আপনি করতেও পারেন সেটাই বায়ারের জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ওকে তো সেটার জন্য বায়ার দেখবে এখানে খুঁটি খুঁটি বায়ার যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে আপনার প্রফেশনাল এডুকেশনটা যে আপনি যে কাজটা করতে আসছেন সেই কাজটা নিয়ে আপনার কোনো প্রফেশনাল এডুকেশন আছে কিনা ওকে তো সেই জন্য আপনি এই আপনার বিবিএ এমবিএ বা অন্য কোনো এই মানে এডুকেশন সেগুলো বাইরের জন্য কোনো ইম্পর্টেন্ট বিষয় না এগুলো দিলে কোনো সমস্যা নেই না দিলে কোনো সমস্যা নেই ওকে এগুলো কোনো কিছুই কি আপনার আপনার প্রোফাইলের ভ্যালু বাড়বেও না কমবেও না এগুলো না দিলে ওকে তাহলে আপনি কি দিবেন মাস্ট বি প্রফেশনাল এডুকেশন প্রফেশনাল এডুকেশন কি আপনি এসইউ করতে আসছেন আউটসোর্সিং করতে আসছেন মানে এসইউ কাজটা আপনি করছেন ওকে তাহলে এই কাজটা আপনি করতে কি শিখছেন কতদিন ধরে শিখছেন কি শিখছেন সেই জিনিসটা আপনাকে এখানে এখানে উল্লেখ করতে হবে যে এডুকেশন কান্ট্রি বাংলাদেশ কান্ট্রি বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি দিলাম কি কোন ইউনিভার্সিটি না এখানে দিলাম আদার্স আদার্স মানে কি মানে আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট থেকে আপনি কি করছেন এস ইউ শিখছেন ওকে 
তাহলে আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউটের নামটা যেখানে শুধুমাত্র ভার্সিটির নামগুলোই আছে আপনি দিলেন কি আদার্স ওকে ডিগ্রি কি এস ইউ এস ইউ ফেসবুক মার্কেটিং ইউটিউব মার্কেটিং ওকে আপনি আরও কিছু লিখবেন এরপরে স্টার্ট টাইম আপনি করেছেন দুই হাজার সতেরোতে সেট করছেন দুই হাজার আঠারোতে আচ্ছা দুই হাজার সতেরোতে দেন স্টার্টিং টাইমে দুই হাজার সতেরো এন্ডিং টাইমে দুই হাজার সতেরো মানে তিন মাস বা চার মাসের কোর্স এরপরে সেভ ওকে তাহলে দেখুন এস ইউ ফেসবুক মার্কেটিং ইউটিউব মার্কেটিং এটা নিয়ে আপনি শিখছেন তো বায়ার যদি এটা নিয়ে আপনাকে কোশ্চেন করে যে তুমি কোর্ট থেকে শিখছো হ্যাঁ আমি আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট থেকে শিখছি আমি এতদিনের কোর্স করছি এতদিন এই জিনিসগুলো শিখছি এগুলো এগুলো মানে এস ইউর কাজ শিখছি ফেসবুক মার্কেটিং শিখছি ইউটিউব মার্কেটিং শিখছি এবং এই কাজগুলো করার জন্য আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো যেমন গ্রাফিক ডিজাইন ভিডিও এডিটিং অডিও এডিটিং অ্যানিমেশন এসবগুলোর সম্পর্কে আমি আমার বেসিক আইডিয়া আছে এবং আমি কি প্রফেশনাল লেভেল আমি করতে পারি ফেসবুক ইউটিউব তারপর এস ইউ আর এই কাজগুলো করার জন্য আনুষঙ্গিক যে স্কিলগুলো সবগুলো আমি জানি এই অ্যানিমেশন তৈরি করা ভিডিও তৈরি করা অডিও অডিও এডিটিং করা আর্টিকেল লেখা যা কিছু দরকার সব কিছু আমি পারি এবং আমি কাজ করার জন্য পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত আমি আমার ইনস্টিটিউটে অনেক ভালোভাবে কাজগুলো শিখছি এবং ওইখানে কাজগুলো শিখে আসুন আমি প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্টগুলো করছি তাহলে বাইরে আপনার বিষয়টাকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিবে তাহলে আপনি আপনার এডুকেশনে সব কিছু অ্যাড করবেন বাট সর্বপ্রথম অ্যাড করবেন কোনটা সর্বপ্রথম অ্যাড করবেন এটা আপনার প্রফেশনাল এডুকেশন প্রথমে অ্যাড করবেন এটা প্রথমে থাকবে দেন আপনার বিবিএ এমবিএ বা অনার্স এস এস সি এস এসসি এগুলো আপনি সবগুলো অ্যাড করবেন ওকে তাহলে প্রফেশনাল এডুকেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটিকে আপনি এক নম্বরে রাখবেন আচ্ছা এরপর হলো সার্টিফিকেশনস এই সার্টিফিকেশনসটা সেই সার্টিফিকেশনস না দেখুন এই এই মানে সার্টিফিকেশন হলো ইন্টারন্যাশনালি ইন্টারন্যাশনাল কোনো সার্টিফিকেশন যেমন আইএলটিএস তারপর সিএটি জিআরই এগুলো হলো ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেশনস ওকে তো এই যেমন মাইক্রোসফট থেকে মানে সার্টিফাই করে মাইক্রোসফট মানে মাইক্রোসফট থেকে এক্সাম নেয় তারপর অ্যাডোবি থেকে এক্সাম নেয় অ্যাডোবি ফটোশপ থেকে তো আবার কি আমরা একটা জানি যেমন আইএলটিএস এবং টোফেল আইএলটিএস হলো একটা একটা ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট আবার টোফেল সেটা হলো একটা ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট ওকে তো সেরকম যদি কোনো ইন্টারন্যাশনাল কোনো সার্টিফিকেট থাকে তাহলে আপনি সেটা এখানে অ্যাড করবেন নর্মাল আমাদের কোনো আমাদের দেশীয় কোনো সার্টিফিকেশন এখানে অ্যাড করা যাবে না কোনো লোকাল সার্টিফিকেট এখানে অ্যাড করা যাবে না কোন ধরনের সার্টিফিকেট অ্যাড করা যাবে যেগুলো শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল সার্টিফিকেট ওকে দেখুন আমরা যখন এখানে ক্লিক করলাম এই যে কনফারিং অর্গানাইজেশন কনফারিং ডেসক্রিপশন ওকে তাহলে আপনার যদি আইএলটিএস থাকে অথবা টোফেল থাকে অথবা সিএ সিএটি জিআরই এগুলো থাকে তাহলে আপনি এগুলো অ্যাড করতে পারেন আর না থাকলে কোনো সমস্যা নেই কাজ পাওয়ার ক্ষেত্রে এগুলো মানে সার্টিফিকেশনটা কোনো খুব ইম্পর্টেন্ট কোনো কিছু না তবে আমাদের এখান থেকে আমরা সার্টিফিকেট দেবো মানে আমাদের এখান থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় আপনি ভালোভাবে কাজ শিখবেন কাজ শিখার পর দেন আপনি আপনার প্রুফগুলো দেবেন মানে আপনি কি কী কাজ শিখছেন সেগুলো সবগুলো আমাদেরকে লিঙ্কগুলো দেবেন আমাদের টিম সেগুলো খুব ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দেন আপনাকে সার্টিফিকেট দেবে এবং এই সার্টিফিকেটটা বাইরের সাথে কতপকথনের সময় আপনি বাইরেকে পাঠাতে পারবেন মানে এটা এখানে অ্যাড করতে পারবেন না কিন্তু আপনি এটা সরাসরি বাইরকে পাঠাতে মানে পাঠাতে পারবেন মানে বাইরে বাইরের বাইরের সাথে যখন আপনার চ্যাট হবে যখন বাইরে যখন আপনাকে জিজ্ঞেস করবে যে তুমি কি কাজ পারো কী কী কাজ শিখছো তখন আপনি বাইরকে সার্টিফিকেটটা স্ক্যান কপিটা পাঠাতে পারবেন এটা যে কোনো সময় আপনার কাজে লাগবে ওকে এরপর হলো পাবলিকেশনস পাবলিকেশনস কি মানে আপনার কাজ করা কোনো ওয়েবসাইটে ডিসপ্লে হচ্ছে কিনা আপনার কাজ পাবলিকেশন টাইটেল পাবলিশার সামারি মনে করেন আপনি ইউনিলেভার কোম্পানির জন্য কোনো একটা কাজ করছেন আপনি ইউনিলেভার কোম্পানির জন্য একটা ওয়েবসাইট তৈরি করছেন ওকে তো সেই ওয়েবসাইটটা আপনি আপনি এখানে দিবেন অথবা ইউনিলেভার কোম্পানির জন্য আপনি দশটা আর্টিকেল লেখছেন সেই আর্টিকেলটা আপনি এখানে দিবেন ওকে মানে আপনার কোনো পাবলিকেশন আছে কিনা অথবা আপনার কোনো একটা কাজ কোনো কি বিশেষ কোনো জায়গায় সেটা দেখা যাচ্ছে মনে করেন একজন আর্কিটেকচার আর একজন আর্কিটেকচার তিনটা বাড়ি তৈরি করলো তাহলে সেখানে পাবলিকেশনে দিবে যে আমি অমুক অমুক জায়গায় তিনটা বাড়ি তৈরি করছি এরকম বিষয় তো এটা টোটালি ফাঁকা থাকলে কোনো সমস্যা নেই এখানে আপনার কোনো কাজ নেই এখানে কিছু লিখতে হবে না পাবলিকেশনে কোনো কিছু লিখতে হবে না সার্টিফিকেশনে কোনো কিছু লিখতে হবে না এডুকেশনে লিখতে হবে প্রফেশনাল এডুকেশন আর এক্সপিরিয়েন্সেও কোনো কিছু লিখতে হবে না আর রিসেন্ট রিভিউ এখানে তো আপনার কোনো কাজে নেই বাট এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন বায়ার ভালো রিভিউ দেয় ওকে তো আমরা এগুলো সবগুলো ফিল করলাম এখন দেখেন এই একদম নিচে 
আমাদের আরেকটা জিনিস বাকি আছে সেটা হলো স্কিল এই যে মাই টপ স্কিলস স্কিল আপনারা এখানে আপনাকে অ্যাড করতে হবে স্কিল অ্যাড করতে হবে আমি ক্লিক আমি ক্লিক করলাম স্কিল আমি তার আগে বলি যে স্কিল মানে কি এই যে আমি একটু আগে বলেছিলাম যে আপনি খুব ভালো বিরিয়ানি রান্না করতে পারেন তো বিরিয়ানি রান্না করাটা একটা কাজ আর বিরিয়ানি রান্না করার জন্য স্কিলগুলো কি পিঁয়াজ কাটা একটা স্কিল মুরগিকে পিস পিস করা একটা স্কিল মানে কত রকম কত বড় পিস হবে তারপর কি এই রসুন বাটা পিঁয়াজ বাটা ওকে আদা ছেঁচা এগুলো কি এগুলো হলো স্কিল তো এখন মনে করুন কেউ যদি স্কিলে ভালো না হয় কেউ দাবি করলো যে হ্যাঁ আমি অনেক ভালো বিরিয়ানি রান্না করতে পারি কিন্তু একটা স্কিল মুরগি পিস করা মুরগির পিসটা কত বড় হবে কি রকম বিরিয়ানিতে কত বড় পিস হবে কোন রকম বিরিয়ানিতে বড় পিস হবে কোন রকম বিরিয়ানিতে ছোট পিস হবে ওকে সে সেগুলো জানে না মানে মুরগি কাটার স্কিলটা তার নাই তাহলে সে অবশ্যই কি ভালো বিরিয়ানি রান্না করতে পারবে না আবার কারো কি আদা বাটার স্কিল নেই তাহলে সে যতই বলুক সে ভালো বিরিয়ানি রান্না করতে পারে কিন্তু সে আসলে কি আমরা বুঝবো যে সে কি পারবে না ওকে তাহলে স্কিল হলো কি একটা কাজ করার জন্য আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো দরকার সেগুলো হলো স্কিল যেমন আমরা এসিও কাজ করব ফেসবুক মার্কেটিং করব ইউটিউব মার্কেটিং করব ওকে তো এগুলোর জন্য স্কিল কি প্রয়োজন হবে আমাদের আমাদের স্কিল প্রয়োজন হবে কি এই গ্রাফিক ডিজাইন আমাদেরকে গ্রাফিক্সের কাজ করতে হবে ওয়েবসাইটে গেলেও আপনাকে গ্রাফিক্সের কাজ করতে হবে ফেসবুকে গেলেও পোস্ট তৈরি করার সময় গ্রাফিক্সের কাজ করতে হবে ইউটিউবে আসলেও গ্রাফিক্সের কাজ করতে হবে তারপর আপনাকে ভিডিও তৈরি করতে হবে অ্যানিমেশন তৈরি করতে হবে ওকে তারপর গ্রাফিক্স ভিডিও অডিও অ্যানিমেশন আর্টিকেল রাইটিং ওকে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন রাইটিং এগুলো সবগুলো হলো কি আপনার এই স্কিল আমি জাস্ট এখানে কিছু স্কিল আমি অ্যাড করছি কি কি স্কিল অ্যাড করবেন সেটা আপনার কাজের সাথে আপনার মানে চলে আসবে আপনি যখন ভালোভাবে কাজ শিখবেন শেখার পর অটোমেটিক্যালি আপনি বুঝবেন যে আপনি কি কি স্কিল দিবেন ওকে এখানে আমি জাস্ট স্যাম্পল দেখাচ্ছি মাই টপ স্কিল ক্লিক করলাম স্কিলে এরপর এখান থেকে আসলাম আমরা সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং কারণ আমাদের আমাদের এস সি কাজের ক্যাটাগরি হলো সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং এখানে ক্লিক করার পর এখানে আসলো ইন্টারনেট মার্কেটিং লিডস ফেসবুক আমি দিলাম ইন্টারনেট মার্কেটিং তারপর দিলাম টেলি মার্কেটিং হচ্ছে ফেসবুক মার্কেটিং সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং অ্যাডভার্টাইজিং ওকে এরপরে সেপ দিলাম আপনি আরও স্কিল অ্যাড করবেন দেখে যাবেন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং এগুলো আপনি দিলেন এরপরে আপনি প্রোডাক্ট প্রোডাক্টস সোর্সিং অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়েবসাইট ক্রিয়েট এই যে রাইটিং অ্যান্ড কন্টেন্ট এখান থেকে আপনি কিছু স্কিল অ্যাড করেন আর্টিকেল রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং আর্টিকেল রিভিউ কন্টেন্ট রাইটিং অ্যাড করেন ওকে আবার স্কিলে যান আবার আপনি অন্য জায়গাতে ক্লিক করেন এভাবে আপনার যতগুলো স্কিল আছে ওকে বিজনেস অ্যাকাউন্টিং এটা ডাটা এন্ট্রি ডাটা প্রসেসিং এক্স এটা সেটা মাইক্রোসফট অফিস পারেন আপনি এটা অ্যাড করেন এক্সেল পারেন এটা অ্যাড করেন ওকে জাস্ট আমি দেখাচ্ছি মানে স্যাম্পল হিসেবে যে আপনি এখানে ক্লিক করে আপনি কি স্কিলগুলো অ্যাড করতে পারবেন তো আমি কী কী স্কিল অ্যাড করলাম সেটার দিকে আপনার মনোযোগ দেওয়া দরকার নেই জাস্ট আপনি এটুকু বুঝলেই হবে যে স্কিল জিনিসটা কি স্কিল হচ্ছে কাজের সাথে আনুষঙ্গিক যে বিষয়গুলো জানা দরকার সেগুলো হচ্ছে স্কিল আর স্কিলটা আমরা কোথায় কোথায় ক্লিক করে অ্যাড করবো জাস্ট আমরা স্কিলসে ক্লিক করে আমরা স্কিলটা অ্যাড করব এটুকু মনে থাকলে অ্যানাফ ওকে তাহলে আমাদের প্রোফাইল তৈরি অলমোস্ট ফিনিশ দেখুন এখন বাইরে যদি আপনার প্রোফাইলটা দেখে কীভাবে দেখবে প্রথমে দেখবে আপনার ছবি আপনার নাম আপনার প্রফেশনাল টাইটেল আপনার কি টাইটেলের ডেসক্রিপশন তাহলে একটুকু দেখে বাইরে বুঝবে এস ইউ প্রফেশনাল ফেসবুক মার্কেটার ইউটিউব মার্কেটার তো বাইরে ধরুন ফেসবুকের কাজ করাতে চাচ্ছে ওকে তো একটুকু পরে বাইরে বুঝবে কি হ্যাঁ আপনাকে কাজটা দেওয়া যায় বাইরে ফেসবুকের কাজ নিয়ে আসছে আপনি ফেসবুকের কাজ করেন তাহলে আপনি কি আপনাকে কাজটা দিবে বাট বাইরে যদি অন্য কোনো কাজ নিয়ে আসে বায়ার বায়ার মনে করেন ভিডিও এডিটিংয়ের কাজ নিয়ে আসলো তাহলে সে আপনার প্রফেশনাল টাইটেলটা দেখেই সে চলে যাবে কোনো সমস্যা নেই তাকে আপনার দরকার নেই ওকে যে ফেসবুক যে এই কাজগুলো করবে তাকে আপনার দরকার ওকে কারণ ওই রকম বাইরে যদি আপনাকে নক করে নক করার পর আপনি আবার বলবেন ভাই আমি তো এই কাজটা করি না তুমি আর আরেকজনের কাছে যাও তো শুধু তো এগুলোতে সময় নষ্ট তাহলে প্রফেশনাল টাইটেল দেখে আপনার যারা কাস্টমার তারাই কি আপনার কাছে আসবে এটুকু দেখে সে বুঝবে হ্যাঁ আপনি ফেসবুকের কাজ করতে পারেন ওকে অথবা মনে করেন ইউটিউবের কাজ করাতে আসবে এটুকু দেখে সে বুঝবে হ্যাঁ আপনি ইউটিউবের কাজ করেন এরপর ইউটিউবের কতটুকু ভালো কাজ করেন কত ডিপ লেভেলে কাজ করেন এটুকু পরে সে মোটামুটি বুঝলে হ্যাঁ আপনি অনেক ডিপ লেভেলে কাজ করেন 
হ্যাঁ আপনি কেন দাবি করছেন এখন সে চিন্তা করবে যে এই ছেলেকে আসলেই অত ডিপ লেভেলে কাজ করতে পারে যে দেখি একটু কয়েকটা স্যাম্পল দেখি এই যে পোর্টফোলিওতে সে কয়েকটা স্যাম্পল দেখবে এই যে সে কয়েকটা স্যাম্পল দেখবে দেখার পর বুঝবে হ্যাঁ এই ছেলে তো ঠিকই বলছে সে তো মোটামুটি কাজ পারে অনেক ভালো কাজ পারে ঠিক আছে এই ছেলে আগে যে কাজগুলো করছে ওদের ওই অন্য বাইয়ারদের একটু কমেন্টসগুলো দেখি ওকে তো কমেন্টসগুলো দেখবে দেখার পজিটিভ কমেন্টসগুলো সে আর একটু বেশি কি মানে আরও বেশি আগ্রহী হবে যা হোক এখন আপনার রিভিউ নাই বাট পরে আসবে আর নতুন অবস্থায় বাইরে তো বুঝবেই যে ছেলে তো মাত্র নতুন নতুন মাত্র কাজ এখানে কি একদম একদম নতুন একদম ফ্রেশার তো স্বাভাবিকভাবে কি তার এটা নেই এটাতে কোনো সমস্যা নেই তো এরপর হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স বাইরে বুঝলো যে আপনি একদম নতুন সে কারণে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই যা হোক কোনো সমস্যা নেই এগুলো তো বাইর বাইয়ারকে মাইন্ড করবে না বরং এগুলো যদি মিথ্যাভাবে দেওয়া হয় তাহলে বাইয়ার এটা নিয়ে এটা নিয়ে মাইন্ড করবে তারপর হচ্ছে এডুকেশন বাইরে দেখলো হ্যাঁ এছিল তো মোটামুটি কাজগুলো ফর্মালে শিখছে কোনো একটা ইনস্টিটিউট থেকে আউটসোর্সিং ইনস্টিটিউট থেকে সে কাজগুলো শিখছে ওইখানে কোর্স করছে তারপরে সার্টিফিকেশন তারপরে পাবলিকেশন ওকে নতুন অবস্থায় এগুলো থাকবে না কোনো সমস্যা নেই ব্যাস এরপর সে স্কিলগুলো দেখলো মোটামুটি কাজ করার জন্য যা যা স্কিল দরকার সব কিছু আছে সে এম এস ওয়ার্ড পারে এম এস এম এস অফিস মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো পারে আর্টিকেল রাইট করতে পারে ওকে ঠিক আছে এই ছেলেকে মোটামুটি কাজ দেওয়া যায় এবং তখনই সে আপনার আপনাকে নক করবে মানে আপনাকে মেসেজ করবে তো বুঝতে পারছেন যে ভালোভাবে কাজ পাওয়ার জন্য বাইরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আপনাকে প্রেজেন্টেশনটা অনেক সুন্দর করে করতে হবে মানে আপনাকে এটা হলো আপনার সিবি এটা হলো আপনার ভার্চুয়াল সিবি আমরা যেরকম সিবি লিখে বারবার দিই আমরা বিভিন্ন মার্কেট প্লেস থেকে আপনি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে কাজ দেখেন মানে বাংলাদেশে যেভাবে আপনি অ্যাপ্লাই করেন বিভিন্ন কোম্পানিতে আপনি বারবার সিবি ফটোকপি করেন ফটোকপি করে তাদের তাদেরকে কি পোস্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠান ওকে অথবা সরাসরি সিবি ড্রপ করেন কিন্তু এখানে আপনাকে সরাসরি কি করতে হবে না সিবি বারবার লিখতে হবে না আপনি এই ফরমেটে ফ্রিল্যান্সারের ফরমেটে একটা সিবিল সিবি আপনি লিখে রাখলেন দ্যাটস ফাইনাল তো কোনো কাজে যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন আপনার কাজের অ্যাপ্লাইয়ের সাথে অটোমেটিক্যালি আপনার সিবিটে চলে যাবে জাস্ট বাইরে ক্লিক করে আপনার পুরো সিবিটে দেখবে এখানে বারবার সিবি লেখা ফটোকপি করা এসবের কোনো ঝামেলা নেই আমরা টোটাল আমাদের সিবিটা তৈরি করে ফেললাম ওকে তো আশা করি আপনি খুব ভালোভাবে সিবিটা তৈরি করতে পারবেন ওকে ওকে তো আমি এখন দেখাবো ফ্রিল্যান্সার ডট কমের সাইট ম্যাপ মানে ফ্রিল্যান্সার ডট কমে কোথায় কী আছে মেনু সাব মেনুগুলো কোথায় কী আছে কোথায় গিয়ে আমরা কী কাজ করব টোটাল বিষয়গুলো আমরা এখানে দেখব তো দেখুন লগো লগোর পাশে আছে কি হায়ার ফ্রিল্যান্সার্স দেখুন এটার পাশে অনেকগুলো সাব মেনু এরপর আছে ওয়াক আমি একটু মানে মেনু সাব মেনুগুলো দেখাচ্ছি এরপর বলবো কোনটার কী কাজ কোথায় কী আছে হায়ার ফ্রিল্যান্সার্স ওয়াক মাই প্রজেক্টস হেল্প সার্চ বার তারপর আপনার আর্নিং ইউএস ডলার এরপর আছে মেসেজ এরপর আছে নোটিফিকেশনস ওকে তারপর তারপর আছে প্রজেক্ট ফিট এরপর আছে ড্যাশবোর্ড দেখুন এরপর আছে আপনার প্রোফাইলের প্রোফাইল ফটো এরপর নিচে দেখুন মাই প্রোফাইল ইম্প্রুভ ইম্প্রুভ প্রোফাইল মাই সার্ভিস গেট সার্টিফাইড প্রোমোট প্রোফাইল মাই রিওয়ার্ডস এরপরে পোস্ট প্রজেক্ট ওকে তো আমরা সবগুলো মেনু দেখলাম তো এই সবগুলো মেনুর মধ্যে কিছু আছে বাইরের জন্য আর কিছু আছে আমাদের জন্য ওকে কোনগুলো বাইরের জন্য যেগুলো তো আমাদের কোনো কাজ নেই যেগুলো শুধুমাত্র বাইরেরা এগুলো ওগুলোকে মানে ব্রাউজ করবে হায়ার ফ্রিল্যান্সার্স এটি হলো শুধুমাত্র বাইরের জন্য বায়ার এখানে পোস্ট পোস্ট প্রজেক্ট সে জব পোস্ট করবে সে কন্টেস্ট করবে সে পোস্টে লোকাল জব ওকে গেটে রিক্রুটার এগুলো এটা পুরোপুরি বাইরের এখানে আমাদের কোনো কাজ নেই ওকে মানে বায়ার তার জব পোস্ট করবে সেগুলো মেনটেন করবে ম্যানেজ করবে এখান থেকে ওকে আমাদের কাজ হলো এখানে দেখুন ওয়াক আমরা এখান থেকে ফাইন্ড ওয়াক প্রজেক্ট মাই প্রজেক্ট উইথ মি স্কিলস ওকে এখানে এখানে ক্লিক করলে আমরা আমাদের 
স্কিলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যে কাজগুলো সেগুলো আমরা খুঁজে পাবো তারপর ব্রাউজ প্রজেক্ট বিভিন্ন কাজগুলো আমরা ব্রাউজ করতে পারবো বিভিন্ন জব পোস্টগুলো দেখতে পারবো ব্রাউজ কন্টেস্ট ব্রাউজ লোকাল জবস ব্রাউজ ক্যাটাগরিজ বুকমার্ক ওকে যে যে জবটা আমাদের পছন্দ হয়েছে হয়েছে সেই জবটা আমরা লাইক দিতে পারি মানে আমরা বুকমার্ক করে রাখতে পারি পরবর্তীতে দেখার জন্য গেট সার্টিফাইড রেফার এ ক্লায়েন্ট ওকে আমরা পরবর্তীতে এগুলো সবগুলো কাজ দেখব এরপর হচ্ছে মাই প্রজেক্ট মাই প্রজেক্টের মধ্যে ম্যানেজ মাই প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ড ইনবক্স এবং ফিডব্যাক মাই প্রজেক্ট আপনি যে কাজগুলো আপনি করছেন ওকে আপনি যে যে কোটা কাজ পাবেন মনে করেন আপনি দশটা কাজ পেলেন তাহলে সেই দশটা কাজকে ম্যানেজ করা ওকে মাই প্রজেক্টে ক্লিক করলে আপনি যে কোটা কাজ এই মুহূর্তে করছেন মনে করেন দশজন বাইরের কাজ আপনি করছেন অথবা তিনজন বাইরের কাজ আপনি করছেন তাহলে বাইরের নাম কাজের নাম কোনটাতে কতটুকু হলো না হলো সেটা আপনি এখানে দেখবেন মানে আপনার চলমান প্রজেক্টগুলো আপনি এখানে দেখবেন চলমান কাজগুলো ড্যাশবোর্ড এখানে আপনি ওভারঅল সব পরিচয় দেখবেন আপনার কাজ সম্পর্কে আপনার প্রজেক্টের কাজের মানে কি কাজ কোনটা কত পার্সেন্ট হইলো এটা সবগুলো ড্যাশবোর্ডে দেখবেন ইনবক্স ইনবক্সের মতো বাইরের মেসেজগুলো থাকবে আপনার সাথে বায়ারের যত কথোপকথন হবে সবগুলো আপনি ইনবক্সে দেখবেন ফিডব্যাক এটা বায়ার আপনাকে যা ফিডব্যাক দিবে মানে কাজ করার পর যা ফিডব্যাক ফিডব্যাক দিবে সেটা আপনি এখানে দেখবেন ওকে এরপর হচ্ছে হেল্প ফ্রিল্যান্সার ডট কমে কাজ করার সময় আপনার প্রজেক্টের কাজ করার সময় যখন কোনো প্রবলেম হবে কোনো ডিসপিউট হবে অথবা মানে কখনো আপনি যদি কোনো প্রবলেম মনে করেন তাহলে আপনি হেল্পে এখানে হেল্পে যাবেন গেট সাপোর্ট এখানে ক্লিক করে আপনি যে কোনো সময় কাস্টমার কেয়ারের সাথে চ্যাট করতে পারবেন অবশ্য একটা চ্যাটের অপশন সবসময় নিচে থাকে এই যে দেখুন চ্যাট এখানে ক্লিক করে আপনি কাস্টমার কেয়ারের সাথে চ্যাট করতে পারবেন ঠিক ফেসবুকে আমরা যেভাবে চ্যাট করি ওকে দেখুন হেল্প গেট সাপোর্ট হাউ ফ্রিল্যান্সার্স ডট কম ওয়ার্ক ওকে এটা ওদের সম্পর্কে ওরা বলেছে মানে ওরা কীভাবে কাজ করে কীভাবে কাজ দেয় কীভাবে পেমেন্ট দেয় মানে ফ্রিল্যান্সার ডট কমের সার্ভিস সম্পর্কে এখানে বলেছে ওরা কী সার্ভিস দেয় কীভাবে দেয় তারপর হলো ফ্রিকুয়েন্টলি আক্স কোয়েশ্চেন ফ্যাক এফ এক ইউ মানে ফ্রিল্যান্সার ডট কম সম্পর্কে কমন কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সার ফিস অ্যান্ড চার্জেস ফ্রিল্যান্সার ডট কম আমাদের কাছ থেকে এবং বাইরের কাছ থেকে কি পরিমাণ ফি নেয় চার্জ নেয় সেগুলো তারপর হলো ডিসপিউট ডিসপিউট হলো আপনার সাথে বাইরের সাথে যদি কখনো কোনো প্রবলেম হয় যদি কখনো কোনো মত মানে মত পার্থক্য হয় ওকে অথবা যে কোনো বিষয় নিয়ে যদি কোনো প্রবলেম হয় তাহলে আপনি এখানে ডিসপিউটে এখানে ক্লিক করে আপনি কমপ্লেন করতে পারেন ওকে যে ওই বায়ার এরকম করছে ওই বায়ার মানে যে কোনো যদি আপনার কোনো কমপ্লেন থাকে বায়ারের বিরুদ্ধে বা যে কোনো সিস্টেম সম্পর্কে ওকে মানে কোথাও যদি কোনো আপনার অসুবিধা হয় বা প্রবলেম হয় অথবা যে কোনো যদি আপনি কি প্রয়োজন মনে করেন আপনি এখানে ডিসপিউট করতে পারেন ওকে এরপর দেখুন হেল্পে আমরা পেলাম এরপর হলো সার্চ সার্চটা কি আপনি যে কোনো কিছু এখানে সার্চ করতে পারেন কাজ কাজও এখানে সার্চ করতে পারেন মানে আপনি কাজ সার্চ করবেন বায়াররা প্রফেশনাল সার্চ করবে ওকে ওয়ার্কার সার্চ করবে আপনি সার্চ করবেন ওয়ার্ক কাজ আর বায়াররা সার্চ করবে কি ওয়ার্কার অথবা প্রফেশনাল ওকে এখানে আপনার আর্নিংটা এখানে দেখাবে ওকে আপনি কত ডলার আর্ন করেছেন আপনার আর্নিংটা ম্যানেজ করবেন আপনার ফিনান্সিয়াল ড্যাশবোর্ড আপনার ট্রানজাকশন হিস্ট্রি ওকে মানে কোন জায়গায় কত টাকা দিয়েছেন মানে কখন কোথায় কীভাবে টাকা ট্রান্সফার করেছেন সবগুলো হিস্ট্রি এখানে থাকবে তারপর ভেরিফাই পেমেন্ট মেথড উইথড্রল মানি ওকে আমরা ছিলাম পেমেন্টে ওকে পেমেন্ট তো পেমেন্টের সবগুলো ব্যাপার স্যাপার থাকবে এখানে ওকে আপনি জাস্ট ক্লিক করে করে বেশিগুলো দেখবেন আমি যেগুলো দেখাচ্ছি আপনার কাজ হলো শুধুমাত্র ক্লিক করে করে দেখা প্রত্যেকটা মেনুতে যাবেন এখান থেকে আপনি ফিনান্সিয়াল ডেট করে ক্লিক ক্লিক করে দেখেন এখানে কি কি আছে ওকে এটা দেখবেন একটু জাস্ট চুক বুলাবেন এরপর পর আর আটকাতে যাবেন এভাবে জাস্ট জিনিসগুলোতে একটু চুক বুলিয়ে যাবেন তাহলে আপনার কাছে ফ্রিলান্সার ডট কমটা নিজের ঘরের মতো মনে হবে যে এটা পরিচিত আপনি সব কিছু এখানে এখানে চিনেন এরকম মনে হবে দেখুন এই যে ফিনান্সিয়াল ড্যাশবোর্ডে কী আছে এই যে মাইল স্টোন রিকোয়েস্ট ইনভয়েস ট্রান্সফার ফান্ডস তারপর দেখুন কুইক কুইক স্টেটস ফিনান্সিয়াল পজিশন এই যে দেখুন আপনার আর্নিং আদার ইনকাম কস্ট অফ সেলস আপনার ট্যাক্স ট্যাক্স রিসেপ ওকে টোটাল বিষয়গুলো আপনার এখানে থাকবে তো এইভাবে আপনি প্রত্যেকটা মেনু প্রত্যেকটা সাব মেনুতে জাস্ট আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করে করে জিনিসগুলো দেখবেন তাহলে আপনার কাছে জিনিসটা খুব সহজ মনে হবে ওকে তাহলে এখানে আমরা পেমেন্টের সবগুলো ব্যাপার সবার এখানে আমরা 
দেখব আর পেমেন্ট উইথড্র করার জন্য আমরা জাস্ট এখানে ক্লিক করে পেমেন্ট উইথড্র করব আমরা সেটা পরে দেখব কিভাবে পেমেন্ট উইথড্র করব এরপর দেখুন এটা হচ্ছে মেসেজ ওকে বায়ার যখন আপনাকে কোনো মেসেজ দেবে আপনি যখন কোনো কাজে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পর বায়ার যখন আপনাকে আপনার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে চাইবে তখন বায়ার এখানে আপনাকে মেসেজ দেবে তো মেসেজটা দুইভাবে আসতে পারে একটা হলো আপনি কাজে অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লাই করার পর বায়ার আপনাকে মেসেজ দেবে এক নম্বর আর অন্যভাবে হলো যে বায়ার আপনার মানে প্রোফাইল দেখে মানে বায়ার যখন প্রোফাইল দেখে সার্চ করবে প্রোফাইল দেখে অটোমেটিক্যালি সে আপনাকে কি এখানে ইনবক্স করতে পারে মানে অ্যাপ্লাই অ্যাপ্লাই করলেও এখানে মেসেজ পেতে পারেন আবার অ্যাপ্লাই করা ছাড়াও আপনার কাছে এখানে মেসেজ আসতে পারে আপনাকে মানে বায়ার কাজ দিতে পারে ওকে আপনি যদি ভালোভাবে প্রোফাইলটা যদি তৈরি করেন তাহলে আপনার প্রোফাইল দেখে বায়ার আপনাকে নক করবে এবং কিছু স্মার্টলি যখন আপনি বায়ারের সাথে ডিল করবেন আপনি কাজ পেয়ে যাবেন এরপর দেখুন এটা হচ্ছে কি নোটিফিকেশনস এখানে ফ্রিল্যান্সার ডট কম যখন আপনাকে কোনো কিছুর ব্যাপারে নোটিফাই করবে তখন এখানে নোটিফিকেশনসে এই জিনিসগুলো আসবে এটা হচ্ছে বাইরের মেসেজগুলো এখানে আসবে আর এখানে হচ্ছে ফ্রিল্যান্সার ডট কমের নোটিফিকেশনসগুলো এখানে আসবে ওকে এরপরে এটা হলো প্রজেক্ট ফিট প্রজেক্ট ফিট জিনিসটা কি মানে কোন কোন কাজ আছে কি কি কাজ আছে এই ফ্রিল্যান্সার আপনাকে প্রতিনিয়ত জিনিসগুলো জানাবে এই যেমন ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ লাগবে আমরা কাজটা একটু দেখি ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ ওকে এই যে কাজটা এই যে প্রোডাক্ট প্রজেক্ট ডেসক্রিপশন অ্যাবাউট দ্য এমপ্লয়ার এই কাজটা থেকে কারা কারা অ্যাপ্লাই করছে জাস্ট আপনাকে সবগুলো আপডেট রাখবে এই জিনিসটা তাহলে আমরা দেখলাম এটা কি প্রজেক্ট ফিট মানে আপনার স্কিলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোন কোন কাজগুলো আছে ওকে সেই সেই জন্য একটা লিস্ট আপনাকে দিবে আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করেই আপনার কাজগুলো খুঁজে নিতে পারবেন ওকে এরপর দেখুন ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ড আছে কন্টেস্ট ফ্রিল্যান্সার লোকাল কমিউনিটি শো কেস তারপর ওয়ারিয়র ফোরাম ওকে এগুলো আমরা পরবর্তীতে বুঝবো এগুলো সবগুলো আমাদের জন্য না কিছু আছে বাইরের জন্য কয়েকটা আমাদের জন্য আর খুব বেশি কিছু কাজ এখানে আমাদের নেই আচ্ছা এরপরও দেখুন এটা হচ্ছে প্রোফাইল আমরা এটি আগে আগে দেখেছিলাম এখানে ক্লিক করে আপনি আপনার প্রোফাইলটা পাবেন প্রোফাইল মেম্বারশিপ কর্পোরেট সেটিংস ওকে আপনি এখানে ক্লিক করে আপনি যে কোনো সময় আপনার প্রোফাইলটা চেঞ্জ করতে পারবেন ছবি চেঞ্জ করতে পারবেন টাইটেল চেঞ্জ করতে পারবেন যে কোনো কিছু আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এরপর মেম্বারশিপ কর্পোরেট সেটিংস রেফার ক্লায়েন্ট ওকে এগুলো আপনি ক্লিক ক্লিক করে করে দেখবেন সবগুলো একসাথে লাগবে না জাস্ট তারপর আপনি ক্লিক করে করে দেখবেন কোথায় কী আছে ওকে এরপর হলো ইম্প্রুভ ইম্প্রুভ প্রোফাইল আমরা এখন ইম্প্রুভ প্রোফাইলে আছি আপনি ইম্প্রুভ প্রোফাইলে ক্লিক করে ক্লিক করবেন এরপর ক্লিক করবেন এডিট প্রোফাইল যে কোনো সময় আপনার আপনার প্রোফাইলটা এডিট করতে পারবেন ওকে মানে আপনি আরও পোর্টফোলিও অ্যাড করতে পারবেন আরও এডুকেশন অ্যাড করতে পারবেন ওকে যা যা চান আপনি তা করতে পারবেন বা কোনো কিছু ম্যানেজ করতে পারবেন যে কোনো সময় মাই সার্ভিসেস ওকে মাই সার্ভিসেস এটি হলো আপনি ক্লায়েন্টকে কি কি সার্ভিস দিয়েছেন কি কি কাজ করেছেন সেগুলো এখানে থাকবে এরপর হলো তারপর হচ্ছে গেট সার্টিফাইড ওকে তারপর হচ্ছে প্রোমোট প্রোফাইল মাই রিওয়ার্ডস এগুলো আমাদের সচরাচর খুব বেশি লাগে না তাহলে নতুন অবস্থায় আপনার কি লাগবে আপনার লাগবে ফাইন্ড ওয়াক এই ওয়াক এখানেই আপনার সবচেয়ে বেশি কাজ ওকে তাহলে আমরা সবগুলো মেনু সাপ মেনু দেখলাম আচ্ছা লাস্টারটা কি পোস্ট অ্যা প্রোজেক্ট এটা বায়ারের জন্য বায়ার এখানে ক্লিক করে প্রজেক্ট পোস্ট করবে তাহলে এই সব কিছুর মধ্যে আমাদের সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে কোনটা ওয়ার্ক ওয়ার্কের মধ্যে আছে ফাইন্ড ওয়ার্ক প্রজেক্ট উইথ মি স্কিলস মানে আপনার স্কিলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রজেক্টগুলো আপনাকে খুঁজে দিবে ব্রাউজ প্রজেক্ট আপনি ব্রাউজ আপনি জব সার্চ করতে পারবেন ব্রাউজ কন্টেস্ট ব্রাউজ লোকাল জব ব্রাউজ ক্যাটাগরিস বুকমার্ক গেট সার্টিফাইড ওকে মানে কাজ করার জন্য আপনার মানে প্রথম দিকে শুধুমাত্র এইগুলোই কাজে লাগবে ওকে তারপর আপনার কাজ হলো এখন সবগুলোতে ক্লিক করে করে দেখে নেওয়া কোথায় কি আছে সেটা দেখে নেওয়া তাহলে পরবর্তীতে আপনার ফ্রিল্যান্সারে কাজ করতে অনেক সহজ মনে হবে ওকে থ্যাংক ইউ ओके तो बुझ फ्रिल्सर डट कमे 
টেস্ট কিভাবে দিব তো আসুন শুরু করি টেস্টের অপশনে যাওয়ার জন্য আমরা প্রথমে যাব প্রোফাইলে আমরা এখানে ক্লিক করব এখান থেকে যাব প্রোফাইল ওকে আমাদের প্রোফাইলটা আসলো এখান থেকে আমরা যাব এডিট প্রোফাইল এডিট প্রোফাইল ওকে দেখুন এডিট প্রোফাইল আসলো এখান থেকে আমরা যাব সার্টিফিকেশনস ওকে এখানে হলো টেস্ট সার্টিফিকেশনস গেট সার্টিফাইড ওকে এখানে হলো আমাদের টেস্টের অপশনটা আমি আরেকবার দেখাচ্ছি আমরা আমাদের প্রোফাইলে আসবো প্রোফাইল থেকে যাব এডিট প্রোফাইলে এডিট প্রোফাইলের একটু নিচে নামলেই একটু নিচে নামলেই এই যে পোর্টফোলিওর পরেই সার্টিফিকেশনস আমরা ক্লিক করব গেট সার্টিফাইড ওকে এখন আমাদের টেস্টের অপশনগুলো আসবে স্ট্যান্ড আউট ফ্রম দ্য ক্রাউড মানে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যান মানে অনেকের মধ্যে কি আপনাকে যেন আলাদাভাবে দেখা যায় তার মানে পরীক্ষা দিলে আপনার গুরুত্ব বাড়বে বাইরে আপনাকে স্পেশাল প্রায়োরিটি দেবে ভিড়ের মধ্যে রেখেও বাইরে আপনাকে মানে বাছাই করে নেবে ওকে টেক সাম বেসিক স্কিল টেস্ট টু ডিফাইন ইউর ক্রিডেন্সিয়ালস অ্যান্ড গেট অ্যাওয়ার্ডেড মোর জবস মানে আপনার স্কিল টেস্ট দিলে আপনি আরও বেশি বেশি পরিমাণে কাজ পাবেন কেন স্কিল টেস্টগুলো কে নিবে স্কিল টেস্টগুলো নিবে হলো ফ্রিল্যান্সারের সিস্টেম ওকে তার আগে আমরা একটু দেখি যে টেস্টগুলো কি কি টেস্ট হতে পারে আচ্ছা প্রথমে বলি যে টেস্টগুলো নিবে হলো ফ্রিল্যান্সারের মানে সিস্টেম থেকে এবং সাথে সাথে এগুলো রেজাল্ট দিয়ে দিবে ওকে এই টেস্টটা নেওয়া মানে হলো আপনাকে সার্টিফাই করা আপনি যে কাজগুলো স্কিল দিয়েছেন আপনি যে কাজ করবেন সেই কাজের মানে সে কাজের সংশ্লিষ্ট টেস্টগুলো দিয়ে যদি আপনি পাশ করেন তখন বায়ার বায়ার বুঝবে হ্যাঁ আপনি আসলে অনেক ভালো কাজ পারেন এটা আপনার সিবিকে আরও বেশি গুরুত্ব বহ করবে তো দেখুন কি কি টেস্ট দেওয়া যায় ইংলিশ টেস্ট ইউএস ইংলিশ ইউকে ইংলিশ বেসিক নিউমেরেসি এরপর নিচে আছে এই তো ইংলিশ টেস্ট এরপর আছে স্কিল টেস্ট আপনি এখানে সার্চ করতে পারবেন আমরা নর্মালি আমরা দেখি কি কি আছে এখানে বিভিন্ন প্রোগ্রামিংয়ের টেস্টগুলো অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস টেস্ট দেখুন সেলস অ্যান্ড মার্কেটিংয়ের টেস্ট গুগল অ্যাডসেন্স অ্যাডওয়ার্ডস এই যে এসইউ আমাদের এসইউ টেস্ট ওকে তো এইভাবে অনেক অনেক রকমের টেস্ট আছে তো মনে করেন আমরা এসইউ টেস্টে দেবো অথবা আপনি ফেসবুকের কাজ করবেন ফেসবুক মার্কেটিংয়ের টেস্ট দেবেন ইউটিউব মার্কেটিংয়ের টেস্ট দেবেন যেটা চান সেটাই আপনি টেস্ট এখানে দিতে পারবেন জাস্ট সেই টেস্টের নামটা লেগে সার্চ করলেই চলে আসবে মনে করেন আপনি এমএস ওয়ার্ড পারেন এখন আপনি এমএস ওয়ার্ডের টেস্টটা আপনি দিতে চান ওকে তাহলে এখানে জাস্ট আপনি লাগবেন এমএস ওয়ার্ড চলে আসবে এমএস ওয়ার্ডের টেস্টটা সরি এখানে লিখতে হবে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দেখুন তো এখানে আপনি যেটা লাগবেন সেটাই আসবে মনে করেন আপনি ফটোশপের পরীক্ষা দেবেন তাহলে ফটোশপ ওকে সার্চ করলেই ফটোশপের এটা চলে আসবে এই যে ফটোশপ চলে আসলো আপনি পরীক্ষা দেবেন ওয়ার্ড প্রেসের ওয়ার্ড প্রেস চলে আসলো ওয়ার্ড প্রেস আপনি পরীক্ষা দেবেন এসইউ জাস্ট এসইউ লিখে সার্চ করলেই চলে আসবে ওকে তাহলে আপনার আপনি যে পরীক্ষা দিতে চান সেই পরীক্ষা আপনি এখান থেকে দিতে পারবেন ওকে পরীক্ষাগুলো কে নিবে পরীক্ষাগুলো নিবে হলো ফ্রিল্যান্সারের সিস্টেম মানে ফ্রিল্যান্সারের কম্পিউটার সিস্টেম কেন কি মানে কীভাবে কীভাবে পরীক্ষা নিবে আপনি এখানে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর একটার পর একটা কোশ্চেন আসবে কোশ্চেনগুলো আপনি জাস্ট কি মানে মাই কোশ্চেন এম সি কি কোশ্চেন মানে একটা কোশ্চেন থাকবে এটার চারটা অপশন থাকবে আপনি জাস্ট টিক মার্ক দেবেন আমরা ছোটোবেলায় এস এস সি এবং এস এস সি পরীক্ষায় যেরকম কোশ্চেন মার্ক মানে এম সি কিউ পরীক্ষা দিয়েছিলাম সেরকম এম সি কিউ কোশ্চেন তো একটার পর একটা কোশ্চেন আসবে আপনি জাস্ট টিক মার্ক দেবেন এবিবে কি সাতারাতা পরীক্ষাটা হয়ে যাবে এবং সাতারাতে আপনাকে রেজাল্ট দিয়ে দিবে ওকে তো এই পরীক্ষাগুলো দিয়ে লাভ হবে কি এই পরীক্ষাগুলো দিলে আপনার সিভিটা একটু ভারী হবে মানে বায়ার আপনাকে একটু গুরুত্ব দিবে ওকে কিন্তু ফ্রিল্যান্সার ডট কমে টেস্ট দিতে কিছু অসুবিধা আছে 
অসুবিধাগুলো হলো এখানে ডলার পে করতে হয় যখন কেউ পরীক্ষা দিবে পরীক্ষার ফি পে করতে হয় পাঁচ ডলার ঠিক আমরা স্কুলে যেরকম বার্ষিক পরীক্ষার আগে বা অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার আগে যেরকম আমরা পরীক্ষার ফিস দিতাম ওকে ঠিক এখানে সেরকম পরীক্ষার ফিস দিয়ে পরীক্ষায় অ্যাটেন্ড করতে হবে তো দেখুন তো এটা হলো এটা হলো অসুবিধা তো পাঁচ ডলার দিয়ে পরীক্ষা দেওয়ার কোনো দরকার নেই যারা ফ্রিলেন্সার কাজ করে সবাই পরীক্ষা ছাড়াই কি করে কাজ করে পরীক্ষা ছাড়াই সবাই কাজ করছে আপনার ইনকাম হওয়ার আগে খরচ করা আমি কোনোভাবেই সাপোর্ট করি না ওকে তো সুতরাং আমার পরামর্শ হলো ফ্রিলেন্সার ডট কমে পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই তো প্রয়োজন হবে কখন যখন আপনার অনেক বড় একটা ফার্ম হবে আপনার আন্ডারে মানে দশ থেকে পনেরো জন এমপ্লয়ি থাকবে তখন আপনি কি স্কিন স্কিল টেস্ট দিয়ে আপনার স্কিলটা একটু বাড়াতে পারেন আরও বড় প্রজেক্টে কাজ পাওয়ার জন্য হ্যাঁ আরও অনেক অনেক উপরে উপরে যাওয়ার জন্য তবে নতুন অবস্থায় এখানে স্কিল টেস্ট দেওয়ার দরকার নেই স্কিল টেস্ট না দিলে কোনো সমস্যা নেই ওকে হাজার হাজার ছেলে কাজ করছে স্কিল টেস্ট ছাড়া আপনিও কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না কথা হলো স্কিল টেস্ট দিলে আরও আরও বেশি বাইরে আপনাকে একটু গুরুত্ব সহকারে দেখবে তবে স্কিল টেস্ট দিলেই যে আপনাকে অনেক বেশি পরিমাণ পরিমাণে গুরুত্ব দিবে কাজ দিবে তা না মানে আপনি হয়তো আপনাকে কাজ দিবে দেওয়ার পর যে কাজটা যদি আপনি ঠিকভাবে করতে না পারেন তাহলে বাইরে আপনার সম্পর্কে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিবে তবে তো এখানে ভালো সবচেয়ে ভালো ওয়ে হলো ভালোভাবে কাজটা শিখা এবং খুব ভালো একটা কাবালাটের লেখা ওকে ভালোভাবে কাজটা শিখা শিখার পর বাইরকে মানে কাজ দিয়ে হ্যাপি করা তো টেস্ট দিলে হয়তো শুরু থেকে আপনি একটু স্যালারি বেশি পাবেন টেস্টে পাস করলে হয়তো শুরু থেকে আপনি পাবেন পাঁচ ডলার ওকে টেস্ট না দিলে শুরু থেকে আপনি পাবেন তিন ডলার ওকে তিন ডলার আপনি শুরু করেন শুরু করার পর যখন আপনি কি ভালো কাজ করবেন ভালো কাজ বায়ারকে দিবেন বায়ার যখন হ্যাপি হবে ভালো কমেন্টস আসবে তখন আপনার কাজের রেট অটোমেটিক্যালি বাড়বে মানে বায়ারের যে রিকমেন্ডেশনগুলো ওগুলো হলো আসল টেস্ট ওগুলো হলো আসল জিনিস ওগুলো যখন বায়ার দেবে মানে ভালো কমেন্টস করবে আপনার সম্পর্কে তখন আপনার কাজের রেট এমনিতে পারবে অন্য অন্য বায়ার আপনাকে বিলিভ করবে এবং আপনাকে বেশি ডলারে বেশি স্যালারিতে আপনাকে কাজ দিবে আবার মনে করেন কেউ টেস্টে পাস করলো টেস্টে পাঁচ ডলার পাঁচ ডলার দিয়ে বা পনেরো বিশ ডলার দিয়ে কি সে কি কিছু টেস্ট সে পাস করলো ওকে তো পাস করার পর কি হবে তাকে ধরুন শুরুতে পাঁচ ডলার স্যালারি দিল স্যালারি একটু বেশি দিল ওকে এখন সে যদি ভালোভাবে কাজগুলো করতে না পারে বায়ার যদি হ্যাপি নেওয়া হয় তখন বায়ার কি করবে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিবে পেমেন্ট তো করবেই না বরং নেগেটিভ ফিডব্যাক দিবে ওকে তো সুতরাং তখন কি তার অন্য কাজ পেতেও প্রবলেম হবে সুতরাং এখানে টেস্টের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ হলো কাজটা ভালোভাবে শিখা আমরা একটু দেখি টেস্টে ক্লিক করলে কি হয় এই যে আমরা এসিউ টেস্ট খুঁজেছিলাম এসিউ টেস্ট যদি আপনি জাস্ট ক্লিক করেন দেখুন এখন টাকা চাইবে ইটস টাইম টু মেক থিংস হ্যাপেন ওকে গেট স্টার্টেড ফোর ফাইভ ডলার এখানে আমাদের সমস্যা ওকে তাহলে আমরা ওদেরকে টাকাও দিব না কোনো পেমেন্ট করে কোনো পরীক্ষাও দিব না এবং ইনকামের আগে এক পয়সাও আমরা খরচ করব না ওকে যারাই বলে যে টাকা দাও টাকা দিলে তোমাদেরকে অনেক বেশি ফেসিলিটিস দেব তোমাদেরকে চাঁদ নিয়ে যাব তাদেরকে আমরা সালাম দেব তো আমরা আমরা ফ্রিলেন্সারে কাজ করব ওকে কোনো সমস্যা নেই আমরা টেস্ট ছাড়াই আমরা কাজ করব টেস্ট ছাড়াই আপনি কাজ পাবেন টেস্ট ছাড়াই আপনি সব কিছু করতে পারবেন কোনো সমস্যা হবে না জাস্ট টেস্ট ছাড়া আপনি রেটটা একটু কম পাবেন প্রথম থেকে রেটটা একটু কম পাবেন এরপর যখন বায়ার ভালো ফিডব্যাক ফিডব্যাক দিবে তখন আপনি রেটটা ভালো পাবেন এবং এভাবে ধীরে ধীরে আপনি উপরে উঠবেন তো মূল বিষয়টা হলো ভালোভাবে কাজ শিখতে হবে ওকে থ্যাংক ইউ ओके तो शिखब फ्रिलेंसर डट कमे सार्च जब आनी फ्रिलेंसर डट कम थे कि भेजे आपनर उपयुक्त चाकरी खुजे बैर करबें ओके तो देखो चाकरी पवार जो आप क्लिक करब ये वाक वाक जाब ब्राउज प्रोजेक्ट ओके ब्राउज प्रोजेक्ट क्लिक करार पर आनी ये देखें ये पेजटा ब्राउज जब्स ऑन ফ্রিলেন্সার ওকে তো এখানে আপনি সার্চ করবেন যে কাজটা আপনি চান সে কাজটা লিখে আপনি সার্চ করবেন দেখুন সার্চ আমি এস ইউর কাজ চাচ্ছি এস ইউ এস ইউ লিখে জাস্ট এন্টার এন্টার প্রেস করলেই সবগুলো এস ইউর কাজ চলে আসবে 
जैसिओ एसिओ जो अपनी फेसबुक मार्केटिंग लिखे सार्च करें तो फेसबुक मार्केटिंग सब गो क्या चले आस सब लोग चले आस फेसबुक मार्केटिंग फेसबुक प्रमोशन फेसबुक मार्केटिंग ओके तो आशा करी बुझते पे जो क्षेत्र अपनी करबें से क्षेत्र लिखे अपनी इन्हें सार्च कर खूब सीम्पल एरपर देख स्किल्स स्किल्ट कि आनी फेसबुक मार्केटिंग क्ज करबें एक् फेसबुक मार्केटिंग क्ज करार अनेकगुलो स्किल लागे ओके जमन इन्हें पोस्ट तैरी कर एक क्ज क्च आर इन्हें कि इमेज एडिटिंग एक क्ज फेसबुक पोस्ट गुल पब्लिश कर एक क्ज तर फेसबुक पोस्ट गुल एसिओ करा अन पेज एसिओ करा अफ पेज एसिओ करा किड सेट करा अनेकगुल्लो क्या फेसबुक मध्य तो अपनी कौन क्यागुलो चाचन फेसबुक क्ज करार्जन जो अनेकगुल्लो के भाग करी तेल को स्किलगुलर क्च अपनी चाचन ओके कारण फेसबुके क्ज करते हम आपके आर्टिकल रिटिंग जानते हैं आपके इमेज एडिटिंग जानते हैं फेसबुके भिडियो दीते हैं भिडियो एडिटिंग जानते हैं आर फेसबुके अन पेज अप्टिमाइजेशन करते हैं अफ पेज अप्टिमाइजेशन करते हैं तो कीसर क्यागुल्लो आप चाचन से लिखे देवें धरना हमें चाची इन्हें सबग स्किलगुल आसलो सोशल मीडिया मार्केटिंग ओके माइक्रोसफ्ट अफिस फेसबुक मार्केटिंग ओके जस्ट हमें दिए दिल फेसबुक मार्केटिंग ओके आर दिल कि आर दिल आर्टिकल रईटिंग ओके आर दिल सर्च इंजिन मार्केटिंग माइक्रोसफ्ट अफिस किड रिचार्ज ओके अपनी आगे भलोभ में क्यागुल्लो शिखबें शिखे दीबें तो अपनी शुद्म क्या नाम लिखभन क्या नाम लिखे सार्च करब चले आसें आर आनी जो चान शुद्म क्या नाम लिखे जो सार्च करें तो अपना इन्हें कि आनी जे क्यागुल्लो पारबें सेगुलो आसब आर कि जे क्यागुल्लो अपन आवतार बहरे मानी जे क्यागुल्लो अपन सबजेक्टर मध्य ना सेगुलो आसते परे बाट आपनी जो इन्हें स्पेसिफिक जो स्किलगुल्लो सिलेक्ट कर दें तो शुद्म अपन स्किल क्यागुल्लि आसें ओके तो अपनी फेसबुक मार्केटिंग क्या करबें फेसबुक मार्केटिंग साथ आर्टिकल रईटिंग किड रिचार्ज आनी और दीते भिडियो तैरि पोस्ट तैरि ग्राफिक्स करा ओके यो दीते मैं फेसबुक मध्य अपनी क्यागुल्लो करबें ओके एरपर देखें आनी कौन धरण क्यागुल्लो चाचन अच्छा हमें यगल दिए जो सार्च करी तेल यार मध्य क्यागुल्लो चले आस मैंने जे क्या फेसबुक फेसबुक मार्केटिंग क्ज ए फेसबुक मार्केटिंग क्यागुल्लो करते हैं शुद्म्र स्किले क्यागुल्लो ये स्किल थे फेसबुक मार्केटिंग जो क्यागुल्लो जाए सेगल एपियर हो ओके तो देख एरपर हलो जब टाइप इन्हें आज फिक्स प्राइस जब फिक्स प्राइस प्रोजेक्ट और आवारलि प्रोजेक्ट और कन्टेस्ट कन्टेस्ट हमारे लागे ना दो रकम जब एक हम फिक्स प्राइस जब और एक हल आवारलि जब फिक्स प्राइज जब टा कि मन कर बहर एक कैलेंडार तैरि करा अथवा एक भिजिटिंग कार्ड तैरि कर अपनी भिजिटिंग अपना कैसे अर्डर दिल अपनी भिजिटिंग कार्ड तैरि कर दिल से आपके पेमेंट कर लो मैं एककालीन क्च एगल हे प्रोजेक्ट बेस क्च एक वेबसाइट तैरि करा आपना के वेबसाइट तैरि कर अर्डर दिल आनी वेबसाइट तैरि कर लें कर बहर के दिल से आपके टाक दिल ओके तो जे क्यागल एक बारे शेष हो जाए मैं चुक्िभित्तिक क्च से चुक्िभित्तिक क्यागल हलो फिक्सड प्राइस क्च ओके जमन ग्राफिक्सर क्यागल चुक्िभित्तिक वेबसाइट तैर क्यागल चुक्िभित्तिक ओके तो आनी कि चुक्िभित्तिक क्ज चान ना कि अपनी आवारलि क्ज चान ओके तो चुक्िभित्तिक क्षेत्र बुझल क्यागल एककालीन क्ज जो क्यागल शेष हो जाए आनी क्ज शेष हार पर आपके पेमेंट देवे शेष हार मैं पर एक साथ पेमेंट देवे सरकम ना मैं क्ज चलाकालीन समय आपके पेमेंट देवे आनी चार बगार एक बार क्ज करबें चार बगार एक बार पेमेंट पा ओके ये कि आपके पेमेंट देवे एरपर हम आवारलि जब आवारलि प्रोजेक्ट एगू कम एगुल घंटा हिसाब से चाकर किचु क्ज आसा है जगह कख शेष है ना जमन को अफिसर अकाउंटेंटर चाकरी ओके अकाउंटेंट जो जो आगामी दस बचर अकाउंटिंग आज के एक दिन कर देव इरपर हमें अफिस आसब ना ये कख पसिबल ना कारण कोम्पानी जो दिन थक अकाउंटेंट तीन ओ अकाउंटेंट के चाकरी करते हो कारण यगल हम प्रतिदिन क्ज ठीक तेमनी अकाउंटेंटर चाकर मत और अनेकगुल्लो चाकरी आ आई टी सेक्टर जमन हमें खूब सहज एक मैं एक्साम्पल दी मन कर फेसबुक एडमिन को कपड़े दोकान ओके को फैशन हाउस से फैशन हाउसर एक फेसबुक पेज आसे जे पेजर माध्यम तरह कस्टमार के कस्टमारे साथ कम्युनिकेट कर कस्टमार इनबक्स कर इनबक्सर एनसार दीते हैं 
कमेंट्स कर कमेंट्स जवाब दीते हैं तपर वो फे नतून नतून जा प्रोडक्ट आसबे सेगुल लिखे फेसबुके पोस्ट करते हैं तो फेसबुक जो क्षटा फेसबुक एडमिन हिसाब से क्यों जो जब कर फैशन ब्रांड अपनी से फैशन ब्रांडर फेसबुक एडमिन हिसाब से अपनी चाकरी नहीं ओके मैंने फेसबुक पेजटार देखभाल कर फेसबुक पेजटा परचालना कर फेसबुके नतून नतून पोस्ट देवा ओके तो ये क्षटा कख मैं शेष होना कोम्पानी जो दिन थक तीन पेजटा थक कारण वो पेजर माध्यम कम्पानी इतने जो है कस्टमारे साथ तपर वो पेजर माध्यम कम्पानी कम्पानी सेल कर तो जर फो क्षटा कम्पानी के कराते ही वो क्षटा कख शेष होना ठीक तेमनी वेबसाइट को एक वेबसाइट मेन्टेनेंसर दायित्व कम्पानी जो दिन थक तीन कम्पानी वेबसाइटा परचालना करार्जन लो लोक जन प्रयोजन है ओके ए रकम अनेकगुल चाकी आए और एसिओर चाकरीगुलो एसिओ फेसबुक मार्केटिंग यूट्यूब मार्केटिंग चाकरीगुलो हलो कन्टिन्यूस चाकरी ये चाकरीगुल्लो कख शेष होना ओके तो से चाकरीगुल चाकरीगुल्लो परमानेंट चा कम्पानी सारा बचर कम्पानी जत दिन थे तीन चाकरीगुल्लो लागे से ही चाकरीगुल आवारलि बेसिसे कम्पानी हायर कर ओके आवारलि बेसिस मानी एक घंटा क्षटा शेष हो जाए सरकम ना आवारलि बेसिस मानी हलो अपना सैलारी का क्योंकुलेशन है आवारलि आवारलि बेसिसे आना के सैलारी देवे प्रति सप्ताह सैलारी देवे प्रति सोमवार प्रति सोमवार हिसाब कर गत सत दिन कत घंटा क्ष कर से हिसाब से आपके सैलारी मैं मैं पे कर घंटा प्रति सर्वनिम्न रेट हलो घंटा तीन डलार तो अपनी जो घंटा क्या करते हैं प्रति सप्ताह प्रति सोमवार आपके पे कर दुई बचर पाँच बचर दस बचर ये कन्टिन्यूस चलते ही थको कम्पानी जो दिन थको अपना क्या तीन थको ये हलो अस्थायी चाकरी फिक्स प्राइस जब ट और आवारलि जब हलो स्थायी चाकरी ओके तो देखो अपनी जो शुद्म फिक्स प्राइस मैं जबगुल्लो चान तीन ये तुले दें तो अपना के शुदुम्र फिक्स प्राइजर जबगुल देखा फेसबुक मार्केटिंग स्किल सामंजस्य रेखे शुद्म फिक्स प्राइज जबगुल देखा यजे देख डिजिटल मार्केटिंग प्रसपेक्ट फिक्स प्राइज जब यह आज के पोस्ट है तपर कत तो यटार बजेट हलो एकश ऊन साठ डलार फेसबुक मार्केटिंग प्लानिंग यटार बजेट हलो पाँच सौ दुई डलार यटार बजे बजेट एत डलार पोस्ट है नवेम्बर आठ तारीखे दो हज़ार सतर तो देख नवेम्बर षोलो तारीखे आठ तारीखे तो ये बजेट मैं छियानबे डलार ओके हायर फेसबुक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एटर बजेट हलो बत्रीस डलार तो ये बुझते ही पार्सन जेटा हलो सबगलो हलो फिक्सड प्राइज जब अच्छा एन आनी जो चान जो अपनी फिक्स प्राइज जबगुल्लो करबें ना शुदुम्र आनी आवारलि जबगुल्लो कर शुदुम्र आवारलि तेल फिक्स प्राइज आनसिलेक्ट कर दें आवारलि जब टाइम सिलेक्ट करें तो अपना के शुदुम्र आवारलि जबगुल्लो देखा जगह घंटा हिसाब से चाकरी जगह स्थायी चाकरी जमन डु डु एसिओ एसिओ मार्केटिंग एंड एंड फेसबुक प्रमोशन फर मी ये कत पर आवर इटे देवे चार डलार कर ओके प्रति घंटा चार डलार तपर आईनी डे भार्चुअल एसिसटैंट ये देवे पर आवर चार डलार ये ने हायर ए फेसबुक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट वो दीबे पर आवर सतर डलार क्योंकि से सरकम एक्सपार्ट लेवल लोक चाहिए तो नतून अवस्था अपनी यूलोते अप्लाई करिए ना जगह तो अनेक बेसि पर मैं सैलारी देगोते अप्लाई करबें वगलो तो अनेक बेसि पर स्किल चाहिए तो जगह तो कम सैलारी देगो अपनी खूब सहजे पा फेसबुक मार्केटिंग वो दीबे पर आवर नय डलार डिजिटल मार्केटिंग वो दीबे पर आवर चार डलार तो बुझते ही तो हमें बुझल आप चाहले शुदुम्र फिक्स प्राइज जब करते चाहले आवारलि जब करते जो अपनी दुईटा जो टिक दिए रखें तेल से क्षेत्र में दो रकम क्या ही देखा ये एट आवारलि जब देखा आर इटा फिक्स प्राइज जब जब देखा ओके तेल चाहले फिक्स प्राइज जब करते चाहिए स्थायी भित्ती चाकरी करते तो आप क्यागल एक देखी हमें ये क्षेत्र देखी डु एसिओ मार्केटिंग एंड फेसबुक प्रमोशन फर मी कत पर आवर चार डलार तपर कि ये आज के पोस्ट हो क्षटा ये क्या एप्लाई कर बीट्स एंट्री ये क्या एप्लाई कर तेईस जन क्षटा दिए आज के क्या रेट हलो ये क्या एप्लाई कर कत जन बारो जन एक क्या एप्लाई कर तिर जन एक क्या एप्लाई कर छचल्लिस जन अच्छा जेटा तो सब चे कम एप्लाई आज है सीटा तो एप्लाई करी ना से कख कर ना से दरकार नहीं कारण ये को लटारी ना भाग्य लटारी ना जो अनेक बे एप्लाई कर लेना की पवार सम्भवना कमे जाए को त्राणे माल ना जो अपनी बेसि एप्लाई कर लेना की पवार सम्भवना कमे जाए ये हम योग्यतार विषय 
এখানে যদি একশো জন দুশো জন মানুষ যদি অ্যাপ্লাই করে তারপরে আপনি কাজ পাবেন এখানে বায়ার কাজ দেয় যোগ্যতা দেখে ওকে আর ম্যাক্সিমাম ফ্রিল্যান্সার এখানে আসে কোনো কাজ না শিখে কোনো কাজ না জেনে তো আপনি যদি খুব ভালোভাবে কাজটা শিখে কাজটা জেনে যদি আপনি এখানে অ্যাপ্লাই করেন আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন খুব ভালোভাবে আপনি কাজ পাবেন ওকে যত মানুষ থাক যতজন ফ্রিল্যান্সার থাক কোনো সমস্যা নেই আপনি কাজ পাবেন মনে করেন দশ হাজার ছেলে পরীক্ষা দিচ্ছে তার মধ্যে আপনিও একজন ওকে দশ হাজার ছেলের মধ্যে নয় হাজার নয়শো নব্বই জন কি মানে তারা মানে পড়াশোনা না করেই তারা পরীক্ষা দিতে বসছে তো তাদের ফলাফল তো আমরা আগে থেকেই জানি তারা ফাঁস করবে না যে কজন পড়াশোনা করছে সেই কজনই কি আপনার কম্পিটিটর ওকে তো এখানে আপনি একশো জন জুড়ে দেখেন একশো জনের মধ্যে আপনি কম্পিটিটর হয়তো বড় জোর দুই থেকে তিনজন ওকে এবং ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনি কি কম্পিটিটর পাবেন না কারণ ম্যাক্সিমাম ছেলে এখানে কোনো কাজ না জেনেই যে স্টুডেন্টসের অ্যাকাউন্ট তৈরি করে অ্যাকাউন্ট তৈরি করে অ্যাপ্লাই করে তারা টিভিতে দেখে পেপারে দেখে যে আউটসোর্সিংয়ে কাজ করা যায় ফ্রিল্যান্সিংয়ে কাজ করা যায় অ্যাপ্লাই করে অ্যাপ্লাই করে কি তারা অ্যাপ্লাই করে মানে অ্যাকাউন্ট করে ফ্রিল্যান্সের অ্যাকাউন্ট করে তারা অ্যাপ্লাই করে তো শুধুমাত্র অ্যাকাউন্ট করে যারা অ্যাপ্লাই করে তারা মানে যতই অ্যাপ্লাই করুক তারা কোনো কাজ পাবে না আর কিছুদিন পর এই ফ্রিল্যান্সার থেকে তাদের আইডিটাকে ব্লক করে দেবে